Olá, estamos no Creia Somente, falando de fé, falando de coragem e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, em todas essas ministrações, em todas essas palavras que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. Nós temos somente que agradecer, porque a cada dia, a cada semana, Ele tem nos dado vitória, uma palavra de revelação, tem nos dado, em nome de Jesus, algo profético. E eu quero te incentivar a continuar buscando do Senhor, esta fé e, esse, e essa coragem sobrenatural que vem somente dele. Para começarmos, eu quero te deixar uma frase, um pensamento, para começarmos a ministração e começarmos a falar de fé. Diz assim, loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu gostei muito desta frase, desse pensamento quando eu li, porque quantas vezes queremos mudar os cenários, as coisas na nossa vida, mas estamos agindo sempre da mesma maneira. Esta frase, essa passagem, ela fala justamente disso, de mudarmos os nossos hábitos, de mudarmos realmente aquilo que temos vivido a cada dia, para que justamente os nossos resultados sejam resultados diferentes. Então eu profetizo em nome de Jesus, que os seus resultados serão diferentes a partir de agora. O tema de hoje é, hoje tudo muda. Então repete para você mesmo, hoje tudo muda em minha vida. Em nome de Jesus, porque é um novo tempo de vitória. Para isso, abra na sua Bíblia aí, em João capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos de uma passagem maravilhosa, que fala ao nosso coração sobre mudanças. Diz assim, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, Água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, deste outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Até aqui por enquanto. O que nós podemos observar aqui, é, nessa passagem é que este homem, ele viveu ali um ensinamento muito grande. E qual foi esse ensinamento? Mudança de atitude, mudança de vida para ter resultados eficientes, efe, é, resultados que realmente esperamos em nossas vidas. Aqui temos duas lições. Primeiro, você é o único responsável pela vida que tem levado. Quando entendemos que aquilo que estamos vivendo hoje, Hoje, o resultado das nossas escolhas tem nos levado a uma colheita, não pelas circunstâncias, mas por, pelas nossas escolhas, por aquilo que temos feito antes, por aquilo que temos decidido antes. E outra coisa que podemos observar aqui, que aprender é igual a mudar. Então essas duas coisas eu quero que você deixe no seu coração. Você hoje assume esse compromisso e essa responsabilidade que você é a única pessoa pessoa responsável pelo que você tem vivido hoje. E a segunda coisa, aprender é igual a mudar. Quando agimos assim, nós vamos ver que conseguimos chegar naquele ponto
ponto de vitória que este homem, que este homem que estava padecendo há 38 anos como enfermo naquele lugar, perto daquele tanque, ele mudou, ele viveu uma nova história, porque ele decidiu ali, em nome de Jesus, através de uma palavra profética de Jesus, mudar. E para isso... Nós temos que tomar algumas atitudes, eu que tenho seis lições para você hoje, seis lições de fé, para que você tome um posicionamento segundo esta passagem. Primeira coisa, não criticar mais as pessoas. A primeira lição hoje que temos que observar é não criticar mais as pessoas, pela nossa desgraça, pelo mau resultado que temos hoje, porque Deus pode fazer qualquer coisa em nossa vida. Quando nós olharmos para Jesus, e decidirmos mudar, nós vamos conseguir alcançar isso. No versículo 7, ele disse para Jesus, não tem homem algum que me leve até o tanque. Ele estava ali dando desculpas para Jesus, criticando as pessoas que não estavam dando atenção a ele, não estavam ali agindo com misericórdia e levando ele em primeiro lugar até o tanque para que ele tivesse a cura. Então, quando pararmos de olhar a circunstância e principalmente não criticar mais as pessoas ao redor e assumirmos essa responsabilidade para alcançarmos uma vitória em nossas vidas, nós teremos um resultado eficiente. A segunda lição de fé para nós nesta passagem é não reclamar das circunstâncias. Lá no versículo 7 ainda ele continua, que me coloque no tanque. Ele estava reclamando e criticando as pessoas que não tinham misericórdia de levá-lo até no no tanque para ser curado enquanto estivermos olhando as circunstâncias os cenários adversos estivermos colocando culpa nas circunstâncias e nos cenários a nossa vida nunca mudará mas quando olharmos as circunstâncias e assumirmos uma responsabilidade para um resultado novo em nossas vidas você vai ver o milagre que Jesus vai operar em sua casa na sua vida ou em qualquer cenário que você precise que mude a terceira lição de fé que precisamos aprender aqui não buscar culpados lá no versículo 7 ele diz assim, enquanto eu vou desce outro primeiro e recebe a vitória recebe a cura no meu lugar ele estava ali buscando culpados para a sua derrota, porque havia 28 anos que ele, 38 anos de, perdão, que ele estava doente enfermo naquele lugar eram muitos anos na mesma situação e na mesma no mesmo cenário, nas mesmas circunstâncias. É isso que eu quero falar com você hoje. Quantos anos você tem passado nessa situação? Quantos dias você tem padecido na mesma situação? Quantos momentos você tem vivido da mesma forma? Hoje o Senhor Jesus quer mudar essa situação. Hoje Ele quer te ensinar a não criticar mais ninguém, a não olhar as circunstâncias e não buscar culpados para aquilo que você está vivendo. Assumir uma responsabilidade e olhar para Jesus e esperar dele uma resposta e uma solução. A quarta coisa que nós podemos é, é, aprender como fé é não se fazer de vítima. No versículo 5 diz que ele era um, um mendigo, ele estava ali enfermo, ele estava ali precisando de ajuda. E no versículo 7 ele disse, eu não posso andar sozinho. Por isso que eu estou nessa situação, eu não posso andar sozinho. Enquanto estivermos nos fazendo de vítima e permitir que esse espírito de miseração estiver sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, não vamos enxergar as vitórias para nós ou para quem quer que seja que estejamos buscando. Então, padecer é igual ali a viver uma derrota. O Senhor está querendo que nós venhamos aprender, apesar das circunstâncias, para mudar e alcançar um novo tempo de vitória. A quinta lição que o Senhor nos mostra, não justificar os nossos erros. Como somos exímios né, em justificar os, as nossas escolhas, as nossas más escolhas, os nossos maus posicionamentos, a nossa inércia, a nossa 
falta de iniciativa. Hoje nós vamos acabar com isso em nome de Jesus. Diz lá no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse, Eis que já estão são, não peques mais, para que te não suceda coisa ainda pior. A Bíblia mostra muito claro, lá no versículo 14 desse texto que lemos, diz ali que ele estava em pecado, ele estava em inércia. A Bíblia diz que se sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Aquele homem poderia ter tomado uma atitude, poderia ter se levantado, ele poderia ter clamado, mas ele não fazia isso, ele ficou ali 38 anos na mesma situação. Deus não quer mais que você fique na mesma situação. Deus quer que você mude. A palavra de Deus hoje, para nós, hoje tudo muda em minha vida. Tome essa decisão, tome esse posicionamento e não mais justifique seus erros. E a última lição para nós é não julgar as pessoas. Não julgue as pessoas. Olhe para você, busque aquilo que você precisa mudar. E ali ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude. Jesus disse para ele, levanta, toma tua cama e anda. Esta é a palavra para você hoje. O Senhor está dizendo, levanta-te, toma uma atitude, busque respostas para a sua vida, para que você possa, em nome de Jesus, alcançar um resultado efetivo e vitorioso em sua vida. Tome ali uma uma decisão de mudar alguns hábitos em sua vida tome agora as rédeas da sua vida, a responsabilidade dos seus resultados e quando aprendemos mudamos e temos vitória, eu profetizo em nome de Jesus, esse novo tempo de ousadia, um novo tempo de poder, um novo tempo de sabedoria de colocar a palavra de Deus em ação sobre a sua vida uma força sobrenatural que vai te fazer encontrar Jesus a situação certa e tomar uma atitude de vitória e uma atitude de mudança. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. Creia somente e fala disso, que hoje tudo muda em sua vida pela sua fé e pelo seu posicionamento em Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.